Nam habari za mchana mpendo wa mtazamaji wa Star TV. Karibu katika Star TV ya Dhuhuri. Mimi ni Fatma Shemweta. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa Mali Asili na Utalii Angela Kairuki amemwapisha kamishna mpya wa uhifadhi wa mamlaka ya hifadhi Ngorongoro Richard Kiiza ikiwa ni siku chache baada ya uteuzi wake uliofanywa na Rais Samia Suluh Hassan. Hii hapa ni taarifa zaidi katika hafla ya wapishi uliofanyika katika makao makuu ya mamlaka hiyo wilayani Karatu pamoja na waziri Kairuki kuimiza kiongozi huyo kuimarisha kasi ya kuitangaza mamlaka hiyo kwa njia mbali mbali pia ameelekeza bodi na management kwa umoja wao kusimamia kwa umakini na kufuata sheria utekelezaji wa zoezi linaloendelea la kuhamisha wafugaji kwa hiari ili kupisha shughuli za uhifadhi serikali imetoa fedha kwa ajili ya kuendelea na utekelezaji wa zoezi la kuhamisha wananchi kwa hiari kwa wamia pili ambapo tutajenga nyumba takriban tano katika kijiji cha Msomera wilaya ya Ndeni, Saunyi wilaya Kilindi pamoja na Kitwai kwa upande wa wilaya Simanjiro ni vema wote walioko tayari mkahakikisha wanahamishwa kadri nyumba zinavyokuwa tayari na nitoe rai kwa bodi yetu ya Ngorongoro muendelee kulisimamia hili. Ziko harakati nyingi zinaendelea. Tafadhali tusirudishwe nyuma. Twende mbele kama ilivyopangwa kwa mujibu wa utaratibu. Kamishi na mteuli wa uhifadhi wa mamlaka ya hifadhi Ngorongoro Richard Kiza pamoja na mambo mengine ameahidi kutekeleza kwa uaminifu majukumu yake na kusimamia kikamilifu maendeleo ya mamlaka hiyo. Naomba nitoshukrani dhadhati kabisa kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuongoza hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro. Kaimu mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya mamlaka hiyo Professor Esther Dungumaro kwa niaba ya bodi ameahidi kushirikiana na management kutekeleza maelekezo yote ya serikali. Nipende kukuahidi kwamba bodi ya usimamizi itaendelea kuisimamia mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kutekeleza maagizo ya wizara yako kwa kadri yanavyokuwa yanatolewa. Kiza anachukua jukumu la kuiongoza mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kutoka kwa mtangulizi wake Dr. Fred Manongi aliyemaliza muda wake wa utumishi serikalini. Angelo Mwaleka Star TV. Waziri wa Fedha Zanzibar Saadam Kuya Salum amesema kufanyika kwa mkutano mkuu wa mzunguko wa ishirini wa Ida kwa mara ya kwanza nchini kutafungua fursa ya kiuchumi na kuendeleza mpango mkakati wa kuendeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Abdalla Pando anatupasha zaidi. Akitoa taarifa ya kufanyika kwa mkutano huo mbele ya wanahabari visiwani Zanzibar, Waziri Sada anasema mkutano huo utawajumuisha wadau mbalimbali wa IDA duniani utamujumuisha pia rais wa benki ya dunia itakuwa ni fursa njema ikizingatiwa IDA hutoa mikopo na kusaidia miradi mbalimbali ya kimaendeleo sasa tukitengeneza mazingira mazuri basi tunatengeneza mazingira mazuri sio tu kwa Zanzibar na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini kwa wenzetu wote ambao sisi tunawakilisha kama ni wenyeji wa kuweza kuweka uh, mkutano huu hapa Zanzibar lakini la pili ni mkutano huu maalum kwa sababu sasa hivi uh, benki ya dunia inaji tunasema tuna evolve yani inajitathmini Kujitathmini kwake sasa inataka hasa kuangalia eneo hasa maeneo ambayo mengi yatasababisha watu waweze kuishi vizuri sana. Nathan Balete ni mwakilishi mkazi wa Benki ya Dunia nchini Tanzania. Anasema kufanyika kwa mkutano huo hapa Zanzibar Tanzania ni sehemu ya utaratibu wa ADA wa kufanya mikutano kwa nchi mbalimbali mbali wanachama ambapo takriban nchi 75 duniani huku Tanzania ikiwa imo katika wanachama kumi bora wa utumiaji na utekelezaji wa miradi kwa ufanisi mkubwa miongoni mwa wanachama hao If we look at the Tanzania portfolio Tanzania is in the top 10 countries that have received IDA globally Tanzania would not be in the top 10 countries or largest recipients if it wasn't using this financing correctly. Either anasema benki ya dunia kupitia IDA 
imepanga kuwapatia Tanzania dola za kimarekani bilioni mbili nukta moja ili kwenda sambamba na malengo ya mpango mkakati wa dira ya maendeleo in Tanzania and last year alone the uh, the new financing for Tanzania was over 2.1 billion dollars this is a sign from Ida from the World Bank that Tanzania the government of Tanzania the government of Zanzibar is working very hard to ensure that these funds are used effectively and to in have impact zaidi ya wanachama na viongozi 350 wakiongozwa na rais wa benki ya dunia kupitia IDA watashiriki mkutano wa mzunguko wa 20 wa IDA katika visiwa vya Zanzibar mnamo tarehe sita hadi tarehe nane Disemba 2023 Abdullah Pandu Star TV Zanzibar Mkoa wa Morogoro umetajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa kwa kiasi kikubwa na uharibifu wa mazingira ikisababishwa na muingiliano wa shughuli za kibinadamu jambo linalohatarisha usalama wa miradi mikubwa itakayote inayoendelezwa mkoa ni humo hii hapa ni taarifa zaidi ni kikao maalum kilichowakutanisha wadau wa sekta ya maji na viongozi wa mkoa wa Morogoro Maalum kujadili changamoto na kutafuta suluhu ya upatikanaji wa maji kwenye mkoa huo kufikia adhma ya serikali kufikia wastani wa asilimia tisini na tano mijini na asilimia themanini na tano vijijini kufikia mwaka F25 Kuna zaidi ya shilingi bilioni miya tatu hamsini fedha zinazotumika kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji na uhifadhi wa mazingira katika mkoa wa Morogoro wasiwasi ni ufanisi wa miradi hiyo itakapokamilika kwa kuwa uharibifu wa mazingira ni mkubwa lakini uharibifu wa mazingira unaofanywa kule milimani hata hii miradi ambayo tumeweka zaidi ya bilioni 20 what will happen kama kule juu tunakata miti yote na we have to find a solution viongozi wa mamlaka za serikali zilizo na jukumu hilo la uhifadhi na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji wanaeleza mipango iliyopo kuboresha hali ya huduma ni moja juhudi tunazozifanya kama taasisi tunafanya utafiti na mwisho wa siku tunachimba visima kwenye yale maeneo ambayo hayana mito kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma ya maji inapatikana tunaendelea kutafuta kuhangaika na utafutuzi wa changamoto tunaendelea kuwekeza nguvu kwenye kukamilisha miradi ambayo haijakamilika tunashukuru sasa hivi tumepata fedha miradi Karibia miradi mingi ambayo ime, ime, ilikuwa imechelewa mingi mingi sasa hivi wakandarasi wameanza kurudi site kwa sababu tumepokea fedha na wakandarasi wameanza kutekeleza baadhi yao viongozi wa shirika wa kikao hicho wameeleza msisitizo wao kuboresha upatikanaji wa maji tuwe na national amni regional agenda ifahamike shilingi ngapi tukatie huruma kwa rais tukamwomba anatupa fedha tunamaliza kuliko vistori vidogo dogo katika simu kilichoilinda mpaka leo ushoto inaonekana vile ni mambo hayo mawili elimu na sheria jinsi tunapotunza vyanzo vya maji tungetakiwa tuendelee kutengewa fedha nyingi i hata wale wanaotunza wananchi waone faida ya kutunza vyanzo vya Kinachosisitizwa ni uwazi kwa viongozi walio kwenye maeneo kuna kuotekelezwa miradi kuwezesha serikali kuja na suluhu. Kiwa wazi tukasema changamoto iko hivi na hatujoshiani vidole. Tuambie changamoto hii tunaitatuaje? Kama mna mbinu mbada Mheshimiwa Mkuu Mkuu ameongelea hapa kuna sehemu tutakao kujenga mradi wa bilioni moja. Lakini watu wakaja na njia mbada na wakasema kisima cha milioni 30. Pamoja na mambo mengine msisitizo ni usimamizi wa sheria kulinda maeneo ya hifadhi za vyanzo vya maji kudhibiti muingiliano wa shughuli za kibinadamu na uhifadhi kuwa na uhakika kwenye ufanisi wa miradi ya maji inayoendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa Morogoro kutoka hapa mkoa ni Morogoro Omar Hosseini Wasta TV Bodi ya kahawa nchini TCB pamoja na wadau wa zao kahawa umetaja changamoto zinazokabili zao hilo ambazo zinahitaji kupatiwa ufumbuzi ili kuimarisha sekta hiyo. Hapa ni taarifa zaidi. Mwenyekiti wa bodi ya kahawa nchini anabainisha hayo kwenye uzinduzi wa tamasha la kahawa kitaifa lofanyika mjini Moshi likiwa na lengo la kuonyesha hali ya uzalishaji wa zao hilo kujadili changamoto pamoja na kukumbusha juhudi zinazofanya na wazalishaji ambao ni wakulima 
magonjwa yanayo uh, adhiri kahawa haya magonjwa bodi inatakiwa kuyafanyia kazi miti ya kahawa inaonekana ina umri mkubwa watu uh, wa kulima hawaendi awa, kulengeta ili kahawa izalishwe tena kwa kuogopa ule mwaka ambao watakuwa wazalishi kuna kushuka kwa rutuba ya udongo pia kuna mabadiliko ya tabia nchi Mata, mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri Tanzania peke yake yanaathiri dunia nzima ni matatizo mengine ya pamoja ambayo yanatokana na, na kutoongeza tija na hiyo tija ndio 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 nimesema pale mwanzoni kwa hiyo tunaomba wakulima washirikiane na wadau wote ili tuongeze tija soko la kahawa ni kubwa endao tutakuwa tumejipanga mkurugenzi wa maendeleo ya kahawa anasema tamasha hilo litatoa fursa kwa wadau mbalimbali wazo hilo kuweza kuja na majibu ya changamoto zinazokabili sekta hiyo kama mtu anataka kujifunza kuhusu kahawa inapatikanaje inazalishwaje kwa wapo wataalamu wa masoko watu ambao wakitaka kujua bei ya kahawa inaugwaje watu wanaota kupata taarifa mbalimbali za kahawa wapo hapa kumekuwa kuna uh, taarifa nyingi kuhusu kinywaji cha kahawa kwamba kienda watu wengi bado wanaamini na bado wanasikia kwamba ukinywa kahawa utapata magonjwa mbalimbali sasa hapa wapo wataalamu wa kutengeneza kahawa tunaimani watu watatumia hizi siku tatu kupita pale kwa wataalamu kujifunza na kuondoa ile hofu kwa makahawa inasababisha ina, ina uh, madhara ya kiafya Mkoa Kilimanjaro ambao ndio kitovu cha zao hilo na wanaelezwa kutofanya vizuri katika uzalishaji kwa miaka ya usoni huku kiwa na idadi ndogo ya vijana wanaoshiriki katika uzalishaji. Kweli kwa sasa ni kuendelea tu kuhamasisha na kuonyesha kwamba zao hili linalipa tukitumia taratibu kanuni zote za kilimo bora cha kahawa. Na watakapoona inalipa kutokana na juhudi wanaofanya wataongezeka na tunaanza kuunda kikundi cha vijana ambao wale vijana watapatiwa elimu na baada ya kupatiwa elimu basi na wale wengine watavutika kwa hiyo wakulima wanasema kuongeza kwa mnyororo wa thamani wa zao hilo kutusaidia kurudisha imani kwa wakulima na kuongeza uzalishaji Rod Kimushi Star TV Kilimanjaro Wadau wa sekta ya elimu wameomba walimu wa shule zote nchini kuandaa vyema wanafunzi wao ili kuepuka vitendo vya udanganyifu vinavyojitokeza kwa baadhi ya shule wakati wa ufanyaji wa mitihani ya taifa. Sharifa Suleiman anatupasha zaidi. Shule ya kata ya sekondari pasiansi iliyopo kata Kawekamo Manispaa Ilemela mkoani Mwanza inahitimisha wanafunzi 137 wa kidato cha 4 kwa mwaka huu. Wadau hawa wa elimu wanasisitiza umakini wakati wa zoezi hilo ili kunusuru wanafunzi kwa miaka minne waliotumia wakiwa shule ni hapo. Kamba tu walimu wawe makini wasiwe na ule udanganyifu wa wakoa wapisi eni wakupata ile ilusho mwana mwingine anatumia tu ilusho kwa sabu ya pesa kidogo ili amkonvisi zeni yani anakuwa so nzuli yani Anatakiwa asome kwa bidii na azingatie masomo kuliko kuzingatia mambo mengine ya kidunia mitaani Kwa hiyo lazima umuelimishe wewe kama mzazi au mimi kama mzazi lazima ni muelimishe kwa mba na itaji kitu gani mwisho wa masomo yaki kwa hiyo sio vizuri na washauri wanafunzi kama wanafunzi wenzangu tusome kwa bidii ili twende katika mtihani tufanye hii kama wewe kwa ajili yao akiwa mgeni rasmi katika shule hii kwa niaba ya mneki taifa leo na dikwi haya Marco Kabadi anaeleza athari za udanganyifu wa mitihani kwa shule na wanafunzi maana mwanafunzi unapomuibia mtihani unamjengea nini maana leo hii ni, ni elimu ya form 4 anategemea aende kwenye elimu ya juu zaidi form, form 5 na, na, na chuo kwa sasa ukimuibia mtihani leo unamjengea mazingira magumu sana baadaye sasa so, sisi kama kwa ya kampuni tunashauri kwamba jambo hili hatuwezi kulikubali kama ambavyo shule hii ya Pasiansi imejengwa kwa uaminifu na tunaomba uaminifu huo huo uendelee 
Kabadi anatumia nafasi hii kwa niaba ya mneki taifa kuihaya kupunguza baadhi ya changamoto za shule hii kwa ununuzi wa magodoro kwa ajili ya wanafunzi sambamba na viti vya walimu. Sasa kwa haya madogo sasa na ya, ya madawati ya vitanda na sisi tufanye kwa sababu Mama Samia anafanya mambo makubwa sana. Anajenga madarasa, anaweka mahostel, ana sehemu nyingi za kufanya na jenga mahospitali. Kwa hiyo haya madogo madogo angalau na sisi kama wadau eh, kwa 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 kauli mbiu ya kuyaya ni kujenga mazingira ndio nakuonyesha kwamba mazingira yanakuwa bora hasa wana ilemera ambako yeye ndiko alikozaliwa kushirikiana kama timu ndio maana swala la nizamu linakaa vizuri mwezi novemba mwaka huu wanafunzi wa kidato cha nne wanatarajia kuanza mitihani ya taifa ikiwa ni hitimisho la miaka minne shule ni hapo Sharifa Suleiman Star TV Mwanza na tupate mapumziko mafupi nitakaporejea tutaendelea na taarifa yetu ya habari. Kumbuka hii ni Stan TV ya Dhuhuri. Nami ni Fatma Shemuita. Baki nami. Na nimerejea tena wadau mbalimbali wametoa rai kwa jamii kuwa na ushirikiano baina yao ili kudhibiti changamoto ya momonyoko wa maadili kwa wanafunzi katika ngazi mbalimbali mbali ya masomo. Hii hapa ni taarifa zaidi. Kauli hiyo inabainishwa na Askof Hotai kwenye mafali ya 24 ya shule ya sekondari ya Bishop Alpha iliyopo mjini Moshi ambapo anasema hakuna umuhimu wa kuandaa wanafunzi kabla ya kujiunga na elimu ya vyo vya kati pamoja na vyo vikuu ili kuweza kumaimarisha kimaadili. Ni wasifu wazazi wakae na watoto wasionee haya mambo yanayokumba ulimwengu. Na walimu wetu tafadhali muwe na darasa la kuwafundisha vijana na kuwe na muda wa maandalizi kwa watoto kabla ya kwenda vyo na kwenda shule za juu au elimu ya juu vyo vya kati na vyo vikuu ni kazi inayohitaji ushirikiano wa jamii kwa ujumla wake kanisa halitoa peke yake na serikali haiwezi peke yake na hata wazazi hawawezi wala walimu peke yao katika vyo kuna uharibifu mwingi waweza kuwapata vijana tena katika miaka ile ya mwanzo kabisa walimu wanasema utandawazi kemo matumizi ya mitandao mbalimbali imekuwa chanzo kikubwa cha mmonyo kwa maadili kwa wanafunzi changamoto kubwa ambayo ipo sasa hivi kubwa ni mitandao ya kijamii wanafunzi wengi wamekuwa wakifuatilia mitandao ya kijamii na hasa kufika kwenye site ambazo kwa kweli kwa umri wao zinakuwa hazifai na hili limesababishwa sana kwa wazazi kuwa mbali sana na watoto wao na changamoto hizo zipo hata kwenye shule yetu kwa hiyo tunachofanya mara kwa mara ni kuwaweka karibu na Mungu lakini pia kuandaa semina mbalimbali kuwaita watu kutoka nje wanakuja ndani ya shule kuwaelewesha madhara ya mitandao ya kijamii na mambo mengine yanayofanana na hayo kwa upande wao wazazi wanasema wapo wazazi ambao wamesahau majukumu yao ya malezi kwa kutumia muda mwingi katika majukumu yao ya kila siku na kusahau jukumu la malezi wazazi wamekuwa bize sana na shughuli zao za kutafuta fedha kuliko hata kukaa na kutenga muda kuzungumza na, waz, na vijana wao Kwa kufana masuala sasa hivi ambayo yamechukua hatua kubwa katika dunia sasa ni ushoga na usagaji tukizungumzia ushoga maana tunazungumzia sasa hivi kuna jinsia kuna ndoa za jinsia moja vijana wanaoana vijana kwa vijana au wa kike wanaoana wa kike kwa wa kike kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana katika jamii basi nini kifanyike sisi kama jamii viongozi wa dini washauri walimu tunapaswa kuandaa makongamano mbalimbali mawarsha kuongea na vijana hata kuwaonyesha video ambazo watu wameathirika kulingana na mangonyoko mkubwa sana wa maadili labda wanaweza kubadilika Rodri Kimushi Star TV Kilimanjaro 
zaidi ya shilingi bilioni 325 kuanza kutumika kujenga miundo minu ya kuzalisha umeme wa jua katika kijiji cha Ngunga wilani Kishapo mkoa ni Shinyanga ambao utekelezaji wake kwa awamu ya kwanza unatarajia kuanza kuzalisha megawatt hamsini. Hapa ni taarifa zaidi. Ni katika ziara ya kutembelea eneo lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya uzalishaji umeme wa jua wilaya ya Kishapu mkoa ni Shinyanga mradi ambao umefadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD mkuu wa mkoa Shinyanga Krista Mdeme ameeleza hatua za awali juu ya ujenzi wa mradi huo zilipofikiwa huku akimtaka mkandarasi kukamilisha mradi huo kwa wakati Mbeanza kutekelezwa jana tarehe 28 mwezi wa kumi unategemewa kukamilika tarehe 28 mwezi wa 12 2024 kukamilika kwa mradi huu wa uzalishaji wa umeme kwa njia ya jua utakwenda kupunguza au kumaliza kabisa upatikanaji wa umeme katika grid yetu ya taifa tunamuomba tu mkandarasi utekeleze mradi huu kwa viwango ndani ya muda kwa pande wake naibu mkurugenzi shirika la maendeleo la Ufaransa IFD nchini Tanzania Philip Mikael amesema wataendelea kufuatilia hatua kwa hatua maendeleo ya ujenzi huo hadi utakapokamilika huku mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi huo kutoka kampuni ya Sino Hydro Corporation Limited ya China Daniel Shu akiahidi kukamilisha mradi huo kwa wakati on site uh, today of this uh, future uh, 50 megawatt uh, power plant that is uh, a very important uh, project for Tanzania and uh, I'm very glad that AFD is able to, to support that project we we'll do our best to finish this project as sure as possible and to supply the power to the people living in the Shinyanga region now baadhi ya wakazi wa kijiji cha Ngunga wilaya ya Kishapu mkoa ni Shinyanga wakaeleza namna wanavyotarajia kunufaika na mradi huo toshe kuna zoezi la mbegu pembejeo nalo tayari tumeshalifanyia kazi kila mlengo wa mradi ameshapata atapata kiasi gani cha mbegu atapata majembe atapata mapanga na itafikia wakati atalimiwa na tunanufaika na maisha yetu vizuri tunawashukuru ni sana ambao mme, mme, mmetuletea huu mradi kutoka katika eneo hili ambalo tayari imekwisha kutengwa na wakazi wa kijiji cha Ngunga katika halmashauri ya wilaya ya Kishapu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya umeme wa jua naitwa Elizabeth Charles wa Star TV Asante sana Elizabeth viongozi wa dini nchini wametakiwa kuendelea kulinda amani ya nchi kupitia mahubiri, maombi na dua ili kudhibiti vitendo vya ukatili katika jamii. Hapa ni taarifa zaidi. Uzinduzi wa ujenzi wa nyumba ya Mungu kanisa la Kiinjili la Kiruteri Tanzania KKKT, ushirika wa Tumaini mjini Bariadi. Mwenye kitu wa usalama barabarani mkoa wa Simiu Amos Kadonya akimwakilisha mtugenzi wa reli nchini Masanja Kadogosa anaona hii ni fursa ya kupenyeza ujumbe kwa viongozi wa dini kuhusu amani ya nchi ambayo ni tunu muhimu kwa ustawi wa taifa. Tuendelee kuiombea serikali yetu ambayo inaongozwa na Dr. Samia So Hasani iendelee kuwa na serikali ya msikio kiendelea kuomba inatekeleza miradi mikubwa sana. Kwa kuendelea kuweka maombi katika serikali yetu tuna imani kabisa amani itaendelea kutawala na tuendelee kuishi kwa amani na mshikamano. Mchungaji kiongozi wa kanisa hili Prosper Chao anaunga mkono wito huu akisema swala la amani ni kipao mbele huku kamanda wa polisi mkoa wa Simiu Edith Swebe akitoa rai kwa wananchi kutojihusisha na vitendo viovu. Tumeona matendo mabaya wizi ubakaji ukatili wa kijinsia ukiondoka kutokana na mafundisho ya kanisa juu ya amani. Natamani amani haki upendo na kama ambavyo mheshimiwa rais amesisitiza upendo na amani tunaamini kabisa ibada ya leo imetufundisha na basi niombe kwa kuputia fursa hii wananchi wote wa mkoa wa Simiu wabadilike na kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu kwa kufata zile amri kumi za Mungu 
Katika changizo la ujenzi wa kanisa hili, jumla ya shilingi milioni 84 zimepatikana kati ya hizo fedha taslimu ni shilingi milioni 43 huku mgeni rasmi Masanja Kadogosa akichangia shilingi milioni 10. Shaban Lupimo, Star TV, Simiu. Mwisho wa habari za kitaifa baada ya ujumbe ufuatao nitakuletea habari za kimataifa. Endelea kubaki nami. Nam, kwa habari za kimataifa jeshi la Israel limeendelea kutekeleza mashambulio kwenye ukanda wa Gaza ikilenga kundi la Hamas wakati huu kukiwa na hofu kuwa litajiandaa kushambulia hospitali ya Al-Quds. Charles Machugu na habari zaidi. Wasiwasi huu na kuja baada ya jeshi la Israel kutoa tahadhari na kuwataka wagonjwa pamoja na watu wengine kuondolewa kwenye hospitali hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linatiwa na wasiwasi na tahadhari hiyo ya jeshi la Israel ambapo pia shirika la msalaba mwekundu la Palestina likipinga onyo hilo la jeshi la Israel. Maelfu ya raia katika ukanda wa Gaza wameripotiwa kupoteza makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel. Aidha madaktari wanasema kuna wagonjwa walio mahututi na watoto wanaoangaliwa kwa karibu na kuwaondoa haiwezekani Mbali na wagonjwa hospitali hiyo pia inaripotiwa kuwapa hifadhi wa Palestina zaidi ya 1014 waliokimbia vita Vita hivi vinaendelea mpaka sasa ambapo vimesababisha vifo vya wa Palestina zaidi ya 1800 na wengine 1400 waliouawa katika ardhi ya Israel baada ya uvamizi wa Hamas Oktoba 7 Tukigeukia nchini Mexico. Takribani watu 48 wamekufa kufuatia kimbunga Otis kilichopiga katika pwani ya kusini katika bahari ya Pacific nchini Mexico. Viongozi wa Mexico wanasema idadi ya vifo inaendelea kuongezeka huku familia zikianza kuwazika wapendwa wao katika mji wa Acapulco ndio ulioathirika zaidi. Shirika la ulinzi la raia la Mexico limesema watu 43 kati ya waliofariki walikuwa katika mji wa mapumziko wa Acapulco na watano katika mji wa Coyuca de Benitez. Gavana wa jimbo la Guerrero, Evelyn Salgado, amesema idadi ya watu ambao haijulikani walipo umeongezeka kutoka kumi hadi kufikia 36. Wakati hayo yote ya kijiri shughuli za uokozi zinaendelea huku wakazi karibu milion moja wa Acapulco bado wakingali wanakabiliwa na uhaba wa maji safi na umeme. Mamlaka nchini Mexico imesema karibu nyumba laki mbili elfi shurini zimeharibiwa na kimbunga Otis na kwamba imeongeza idadi ya wanajeshi katika eneo hilo hadi kufikia elfu kuminatano ili kuzuia wizi na uporaji. Nako nchini India. Takribani watu zaidi ya kumi wamekufa na wengine 20 wamejeruhiwa baada ya treni mbili kugongana jimboni Andhra Pradesh kusini mashariki mwa India. Ajali hii imetokea katika mji wa Alamanda na kanta kapale katika jimbo la Andhra Pradesh. Waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa salamu za rambirambi kwa familia zilizofiwa na kuwaombea majeruhi wote wapone haraka huku akisistiza kuwa amezungumza na maafisa wa wizara hiyo inayohusika na usafiri wa treni. India ina moja wapo ya mitandao mikubwa zaidi ya reli duniani na imeshuhudia maafa kadhaa kwa miaka mingi. Ikumbukwe ajali mbaya zaidi iliyowahi kutokea mwaka 1981 katika jimbo la Bihar ambapo treni ilitumbukia mtoni na kuwa takriban watu 800. Mwezi Juni pia mgongano wa treni tatu katika jimbo la Odisha ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 300. Tukiangazia nchini Urusi. Uwanja wa ndege wa Mahashakala 
Mji mkuu wa Jamhuri ya Urusi yenye Waislamu wengi wa Dagestan ulifungwa Jumapili jioni baada ya kutangazwa kuwasili kwa ndege kutoka nchini Israel. <tos> Video zimeonyesha watu wenye hasira walikuwa wakitamka neno Allah Akbar yani Mungu mkubwa wakivunja vizuizi wakijaribu kudhibiti magari yanayotoka uwanja wa ndege au kuvunja milango ya majengo ya uwanja huo kabla ya kuingia kwenye kituo hicho wanamanaji kadhaa pia walikuwa wakikagua pasipoti za watu wanaoondoka uwanja wa ndege na sasa tuweke nukta katika habari hizi Maandamano ya kuunga mkono wa Palestina yamepamba moto katika mitaa ya mji wa London nchini Uingereza huku yale yaliyokuwa yafanyike mjini Paris yamepigwa marufuku na mahakama ya utawala kwa sababu ya hatari ya kuyumbishwa kwa usalama wa taifa. Maandamano hayo pia yamefanyika katika miji mbalimbali kwenye mataifa husika huku waandamanaji wakibeba mabango yaliyoandikwa sitisheni mapigano mara moja acheni kulipua Gaza msifadhili mauaji ya kimbari Vikosi vya kulinda usalama katika nchi mbalimbali kulikofanyika maandamano wamejitahidi kudhibiti vurugu tofauti na wiki iliyopita Nam, na huo ndio mwisho wa Star TV ya Dhuhuri. Star TV jioni itakujifika hapo saa kumi na moja kamili jioni. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Fatma Shimweta, nikutakie mchana mwema. Asante.